ఫస్ట్ వీక్ లో హేమ గారు ఎలిమినేషన్ ఆ వీక్ అంతా హేమ గారు సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆవిడ చుట్టూనే ఆ వీక్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని నడిచాయి ఆ ఫస్ట్ వీక్ లో మీ రియాక్షన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వీక్ లో ఏంటంటే వచ్చారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు శ్రీముఖ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు హేమక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు నేను కూడా కొన్ని సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత అనిపించింది తర్వాత ఏంటంటే హేమక్కది అలీ అండ్ రాహుల్ ది గోడ అనమాట అక్కడ ఏంటంటే ఏదైతే నేను అనుకున్నానో అంటే అందరికీ ఒక ఈక్వల్ సమానంగా చూడాలి అనేసి అక్కడ ఏంటంటే ఒకటి హేమక్క ఫీలింగ్ ఏంటంటే కిచెన్లో ఏమి ఉండాలి వస్తువులు ఏమి లేవు ఏంటి అనేది అబ్బాయిలకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అలీ కానీ రాహుల్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళకి వంట గురించి అంతగా తెలియదు సో వాళ్ళకి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం ఏదో ఒకటి చేసి చెప్తాము ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక హోటల్కి వెళ్ళారు మీరు లేదా ఒక ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం లేదు అది అది వచ్చిన అతిథితో చెప్పకుండా మీకు ఏదో ఒకటి చేసి పెడతాము మీరు కూర్చొని మేము చేసి పెడతాము ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టాలనేది ఆవిడ ఆవిడ తప్పన వీళ్ళు ఏంటంటే అందరం హౌస్ మేట్స్ కదా మాకు ఎందుకు చెప్పావు నువ్వు అని ఈ హేమక్క హేమక్క ఏంటంటే నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు కదరా ఎందుకు డిస్కషన్ చేయడము మాట మాట పెరిగి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని బట్ ఆవిడ ఎక్కడైతే ఆపాలా అనుకుందో అంటే గొడవ పెద్దది కాదు అని ఆపాలా అనుకుందో అక్కడి నుంచి పెద్ద గొడవ స్టార్ట్ అయింది అది అది దురదృష్టం అంటారా దురదృష్టం అని కాదు కానీ అది ఇప్పుడు ఒక ఒక అబ్బాయితో అంటే ఒక మనిషితో మనకు చనువు ఉంటే మనం ఏమైనా అనొచ్చు ఆవిడ చనువు తీసుకొని అనింది బట్ వీళ్ళు చనువు ఫీల్ అవ్వలేదు అండ్ అక్కడ అందరిది తప్పు ఉందంటే హేమక్క వాళ్ళ అండము వీళ్ళు హట్ అయ్యారు అంటే చనువు తీసేసుకుంది ఆవిడ ఎక్స్పెక్టెడ్ తను ఫస్ట్ వీక్ ఎలిమినేట్ అవుతారని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు అనుకున్నారు ఎన్నాళ్ళు అంటే ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఫస్ట్ వీక్ అయితే నేను జాఫర్ గారు ఎలిమినేట్ అవుతారేమో అనుకున్నాను జాఫర్ గారు కూడా అనుకున్నారు ఆయన వెళ్ళే ముందు అందరిని అడిగారు మీ ఇంట్లో ఏం చెప్పాలి మీ ఇంట్లో ఏం చెప్పాలి అని బట్ హేమక్క హెల్మెట్ అయిన తర్వాత మాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఏం పోర్ట్రేట్ అవుతుంది బయట లోపలంతా మాకు హేమక్క వంటలు బాగున్నాయి హేమక్క అది అందరు కిచెన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం హేమక్క చుట్టూ తిరగడం అవన్నీ చూసాం కానీ ఏం జరిగిందో నాకైతే తెలియదు ఎపిసోడ్స్ చూసే కానీ తెలియాలి జాఫర్ గారు సెకండ్ వీక్ లో వెళ్ళిపోవడం ఆయనతో మీకు మంచి అనుబంధం ఉండడం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఎలా అంటే నేను యాక్చువల్లీ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్న చనిపోయినా నా రిలేటివ్స్ ఏమన్నా కానీ నాకు ఏడుపు రాదు నాకు ఏటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చి నాకు ఏడుపు రాదు సైలెంట్గా కూర్చొని ఆలోచించుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఇలా కాబట్టి ఇలా చేద్దాం ఓకే సరే లే ఇప్పుడు ఎంత నష్టం వచ్చింది మనకు ఈ నష్టాన్ని మనం ఎన్ని రోజులు అంటే ఎన్ని రోజులు కష్టపడి మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంటారు కానీ మైండ్ రావా జాఫర్ గారు హెల్మెట్ అయ్యారు జస్ట్ హెల్మెట్ అయ్యారు అంటే హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చారు నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కలవచ్చు అది మనసులో ఉంది కానీ కళ్ళ నుంచి కన్నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఏంటంటే రెండు వారాలు బాగా కలిసి తిరిగాము ఇప్పుడు ఈయన లేకుండా మనం ఎలా ఉండగలం లోపల అనే ఒక ఫీలింగ్ కలిగిపోయింది ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత నేను డిసైడ్ అయ్యాక నేను ప్రెసిడెంట్ ఉన్నది బాబా భాస్కర్ గారితో మాత్రమే క్లోజ్ ఉన్నా ఆయన తప్ప ఇంక ఎవరితో అంత అఫెక్షన్ పెంచుకోకూడదు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో క్లోజ్ ఉన్నా అనుకోండి గేమ్ బాగా ఆడుతున్నాం గేమ్స్ మధ్యలోకి వచ్చింది వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు లేకుండా మనం ఎలా బతకగలం అనే డైలాగ్ వాళ్ళు మూడు రోజులు గడిచిపోతాం ఈ మూడు రోజులు ఎదుటి వాళ్ళకి రీజన్లు దొరుకుతాయి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటారు అనమాట సో కాబట్టి నేను ఎవరితో క్లోజ్ ఉండకూడదు నేను జాఫర్ గారు వెళ్ళినప్పుడు డిసైడ్ అయ్యా వచ్చే వరకు అదే లాగున్నా ఒకటే లాగున్నా ఎవరు మీ ఎవరితో క్లోజ్గా లేదు ఎవరు వెళ్ళా లేదు నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఒకరు కూడా ఏడవలేదు ఎందుకంటే నేను అలా మెయింటైన్ చేసుకున్నా వాళ్ళు ఎట్లంటే అంటారు అందరు కంటెస్టెంట్స్ అంటారు బట్ ఫ్రెండ్షిప్లు ఉంటాయి ఫేవరెటిజం ఉంటాయి సపోర్ట్లు ఉంటాయి సో నేనేందంటే నేను అదే అన్న అందరు కంటెస్టెంట్లు అన్న నాకు బీభత్సం అయిన క్లోజ్ ఒక మాస్టర్ తప్ప అంత ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు రిలేషన్స్ ఏమి లేవు అండ్ ఎవరైనా వెళ్ళినప్పుడు నేను బాధపడ్డాను కానీ లేకుంటే కనుక నేను వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా బాధపడ్డం కానీ ఏమీ లేదు నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే నేను వచ్చేటప్పుడు డోర్ దగ్గరికి వచ్చి చేతులు పెట్టుకో అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే వరకు ఉంటే ఎవరైనా మాట్లాడాలా ఎవరు ఏం మాట్లాడాలి ఎవరు తెలుసుకో ఓకే బాయ్ వచ్చి ఇష్టం సో నేను జాఫర్ గారు వెళ్ళినప్పుడు అదే అనుకున్నా అంటే అఫెక్షన్స్ పెంచుకోకూడదు అని పెంచుకోలేదు అంత ఈ ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ సెకండ్ ఎలిమినేషన్ చూసాక ఆ రెండు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎలిమినేషన్స్ మీకు మీ ఎలిమినేషన్ ఎలా అనిపించింది నా ఎలిమినేషన్ నాకు ము
అండ్ లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ట్వెల్త్ వీక్ నాతో పాటు నామినేట్ అయిన రాహుల్ వరుణ్ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే నాకు తక్కువ ఓట్స్ పడతాయి నేను వెళ్ళిపోతాను నేను డిసైడ్ ఎందువల్ల వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మీకు తక్కువ ఓట్స్ పడతాయి ఎక్కడ అనిపించింది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ ముందు దాంట్లోనే మేము ముగ్గురం వాత పాటు పునర్నవి ఉంది ఫస్ట్ సేవ్ అయింది రాహుల్ సెకండ్ సేవ్ అయింది వరుణ్ థర్డ్ సేవ్ అయింది నేను ఫోర్త్ పునర్నవి పోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ ఆర్డర్ రిపీట్ అయింది సో విత్ ఇన్ వారం గ్యాప్ ఈ వారం లోపల మాకు ఆటలో చేంజ్ అవ్వదు మేమేం అద్భుతాలు చేయలేదు ఓటింగ్ ఎక్కువ తక్కువ అవడానికి ఛాన్సెస్ లేవు సో సేమ్ ఓట్లు పడతాయి నేను వెళ్తాను అది కూడా ఏంటంటే మాకు అలీ వచ్చిన తర్వాత చెప్పేది అరే బయట పెద్ద తేడా ఏం లేదు చిన్న చిన్న అంటే చాలా జన్యున్గా జరుగుతుంది ఓటింగ్ కొంచెం తేడా వల్ల పోతున్నారు ఎవరికైనా కానీ అనేది ఉంది నాకు అయితే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ ఉన్న ఎలిమినేషన్లో ఉన్న ఆ ముగ్గురులో ఎక్కువ సార్లు నామినేషన్లో ఉండి ఎలిమినేషన్ ఫేస్ చేసింది మీరే రాహుల్ ఉన్నారు రాహుల్ ఎన్నిసార్లు ఉన్నారు ఇద్దరు రాహుల్ మీకన్నా ఒక ఒక రాహుల్ తర్వాత నేను తర్వాత నామినేషన్ ఫేస్ చేసింది ఓకే సో రాహుల్ మీకన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఆయనకంటూ కొంత ఒక ఓట్ బ్యాంక్ డెవలప్ అయ్యి ఉండి ఉంటుంది మీకన్నా తక్కువ ఉన్న వరుణ్ కాస్త తక్కువ ఓటు బ్యాంక్ డెవలప్ అయ్యి ఉంటుంది మీకే ఎక్కువ ఓటు బ్యాంక్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది హీరో గారి కన్నా మీరు ఎక్కువగా నామినేషన్ ఫేస్ చేసి గెలుచుకొచ్చారు సో మీ స్థానంలో ఆయన ఆయన స్థానంలో మీరు ఉండకపోవడానికి కారణాలు ఏవై ఉంటాయి కారణాలు ఏవి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రాహుల్కి బిఫోర్ చైన్ బయట ఫాలో అయి ఉంది అని మాకు అర్థం అవుతుంది ఈ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ ఎవరిని వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పడం అండ్ రాహుల్ కోసం ర్యాలీలు జరిగాయి రాహుల్ కోసం వచ్చేది బయట బిఫోర్ చైన్ ఫాలో అయింది రాహుల్ కోసం ర్యాలీలు జరిగాయి ఎవరు చెప్పారు వైల్డ్ కార్డ్ వచ్చింటారు కదా వాళ్ళు చెప్పారు మాకు బయట ఇలా అదే జరుగుతుంది అనేసి అంటే రాహుల్కి మంచి ఫాలో అయింది బయట సో అంటే వాడు సేవ్ అవ్వడం చూసి మేమే అనుకున్నాం వీడు ఇంత బాగా సేవ్ అవుతున్నాడు అంటే వీడు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బయట ఫాలో అయింది అని అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నా అంటే మీతో పాటు నేను ఒక రిలేటివ్ని అనుకోండి మిమ్మల్ని ఇష్టపడితే మీ వైఫ్ని కూడా ఇష్టపడతాను లేదు నేను ఒక కొలీగ్ అనుకోండి మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నా అంటే మీ పక్కన ఉండే అతను కూడా నేను ఇష్టపడతాను ఇప్పుడు నూతన్ నాయుడు గారు అనగానే మీతో పాటు లాస్ట్ సీజన్ కూర్చు మీరు కౌశల్ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు కౌశల్ అనగానే కౌశల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటే మీరు గుర్తొస్తారు నూతన్ నాయుడు గారు అంటే ఈయన ఫ్రెండ్ అంటే ఆయన గుర్తొస్తారు సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే రాహుల్ ఫ్రెండ్ వరుణ్ ఇప్పుడు రాహుల్కి ఎవరు ఓటేస్తున్నారు రాహుల్ని చూసి రాహుల్ ఏం చేస్తున్నాడు అని రాహుల్ నచ్చితే ఓట్లు వేస్తున్నారు మరి రాహుల్ కనపడేప్పుడు పక్కన వరుణ్ కనపడుతున్నాడు కదా వరుణ్ కూడా కనపడుతున్నాడు కదా మరి రాహుల్ గేసిన వాళ్ళు వరుణ్ కూడా వేస్తారు కదా ఎనిమిది ఓట్లు ఎక్కడ పడితే కనీసం రెండు ఓట్లు ఇక్కడ పడవా లేదు నలభై ఓట్లు ఇక్కడ పడితే పది ఓట్లు ఇక్కడ పడవా సో వరుణ్కి ఉన్న సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ కాకుండా రాహుల్ది కూడా తనకు యాడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే గేమ్ పరంగా చూసుకుంటే నేను కొన్నిసార్లు వాయిస్ అనేది రేజ్ చేయలేదు మాట్లాడదామతో ఏం మాట్లాడతావు వెళ్తావు నేను మాట్లాడేసరికి ఒకటి మన మాట వినాలి లేదు అంటే కనుక మనం మనం మాట్లాడడం వల్ల వాళ్ళ క్యారెక్టర్ మార్చుకోవాలి మనం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ అదే బిహేవియర్ అందరిలో రిపీట్ అవుతుంది ఎందుకు మాట్లాడడం నేను సైలెంట్ గా బట్ వరుణ్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు నేను మాట్లాడాలనుకున్నది తను కూడా నాకన్నా ముందే తను మాట్లాడేశారు సో అలా కూడా ఉండొచ్చు ఇన్ని విషయాలు తెలిసిన మీరు పన్నెండు వారాల్లో మీ అసెస్మెంట్స్ మీ అవాల్యుయేషన్ మీ స్ట్రాటజీ మార్చుకొని రాహుల్ను వరుణ్ను మీకన్నా ఒక అడుగు కింద నుంచి మీరు మీదకి వెళ్ళాలి అనే ప్రయత్నం చేశారా విడిచిపెట్టారా చేయకుండా ప్రయత్నం చేయలేదు నేను అనుకుంది ఒకటి నేను అలాగుంటా నాకు అనిపించింది చేస్తా ఎన్ని రోజులు సర్వే పోతే ఎన్ని రోజులు సర్వే అవుతాను ఇలా ఆలోచిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎవరినైనా కానీ తొక్కి బయటకు పోవాలా ఇలా ఎలా ఉంటుంది నాకు ఫస్ట్ హ్యాపీ అనిపించింది నేను అలాగుంటా నాకు నాకు ఇష్టం వచ్చింది చేస్తా ఎన్ని రోజులు సర్వే అయితే చూద్దాము అదొకటి అనిపించింది టైటిల్ గెలవాలనుకోలేదు అస్సలు లేదు టైటిల్ మాక్సిమం ఎన్ని రోజులు అది కూడా ఏంటి ఎన్ని రోజులు అంటే ఎన్ని రోజులు సర్వే అవుతాను చూసుకోవాలని ఉండింది బట్ అందరితో క్లోజ్ అయ్యి యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉండాలని నేను అలాగుందాము నాకు ఏమనిపిస్తే అది మాట్లాడదాము ఏం ఏమనిపిస్తే అది చెప్దాము అలా ఎన్ని రోజులు ఉండగలము ఒకటి ఏంటంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మిగతా కంటెస్టెంట్ చెప్పి నాకు పోటీ కాదు నేను అనుకోండి నాకు నాతో నాకు పోటీ నేను నాకు నచ్చినట్టు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటే నన్ను ఎన్ని రోజులు ఉంచగలరు లోపల చూద్దాము
రేడు అప్పుడు నాటకాలు వేసాడు వేసాడు ఇప్పుడు ఇలా వేసాడు అని సో నేనేందంటే నేను అంటే నాకు ఏమనిపిస్తే అది చేసుకుంటే వెళ్దాం ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు 